আসসালামু আলাইকুম আশা করি আল্লাহ তাআলার রহমতে আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন অনেক সুস্থ আছেন সো আজকের ভিডিওটির মূল বিষয় হচ্ছে চাঁদ যে দিখণ্ডিত হয়েছিল অর্থাৎ আমাদের এই উপগ্রহ চাঁদ এটি যে দিখণ্ডিত হয়েছিল এবং এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাতের আঙ্গুলের ইশারায় দিখণ্ডিত হয়েছিল সেই বিষয়টি আপনারা মুসলিম থেকে অমুসলিম অনেকেই জানেন এন্ড এই বিষয়টি আসলে ঐতিহাসিক ভাবে এবং সায়েন্টিফিক ভাবে কতটুকু সত্য সেটা তুলে ধরা হচ্ছে আজকে আমার দায়িত্ব সো ফার্স্ট অফ অল আমি আপনাদেরকে বলতে চাই যারা এখনো ঘটনাটি জানেন না অর্থাৎ চাঁদ দিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনাটি তাদের জন্য আমি খুব সংক্ষেপে ঘটনাটি বলে নিচ্ছি রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম যখন মক্কায় ছিলেন হিজরত করা অর্থাৎ মদিনা হিজরত করার পাঁচ বছর পূর্বে তখন একবার রাতের বেলায় আবু জেহেল সহ অন্যান্য কিছু বড় বড় কাফের এবং মুশরি রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের দরবারে হাজির হলেন তখন রাত্রিবেলা ছিল পূর্ণিমার চাঁদ রাত ছিল সেদিন তো সে কাফেররা এসে বলল যে হে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আপনি যদি সত্যিকার অর্থেই নবী হয়ে থাকেন আপনার নবুয়তের দাবি যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে এখন এই মুহূর্তে আপনি এই চাঁদকে আকাশের চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করে দেখান যদি আপনি এটি করতে পারেন তাহলে আমরা বিশ্বাস করব যে আপনি সত্যিকারের নবী আপনার নবুয়তের দাবি সত্য তখন নবীজি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আল্লাহ তালার দরবারে দোয়া করলেন এবং আল্লাহ সুবাহ তালা সে দোয়া কবুল করল এবং বলল যে আপনি হাতের আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করেন চাঁদকে তখন নবীজি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আঙ্গুল দ্বারা আকাশের চাঁদের দিকে ইশারা করলেন এবং সাথে সাথে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল শুধু দ্বিখণ্ডিতই হলো না একটি থেকে মানে দুটো টুকরা হলো সেই দুটো টুকরা একটি থেকে আরেকটি থেকে অনেক দূরে চলে গেল এবং মাঝখানে হেরা পর্বত মানুষ দেখতে পেল তখন নবীজি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম বলল তোমরা দেখো এবং সাক্ষী থাকো তারপর সে কাফেররা ইমান আনলো না তারা বলল এটা তো স্পষ্ট আপনি জাদু করেছেন আপনি আমাদের চোখে জাদু করেছেন তাই আমরা এমনটা দেখতে পাচ্ছি তো এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ সুবাহ পবিত্র কোর আনে আয়াত নাজিল করে সুরা কামারের প্রথম দুই আয়াত যে কেয়ামত আসন্ন চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে যখনই তারা কোনো নিদর্শন দেখে তখনই তারা বলে এটা স্পষ্ট জাদু মানে আল্লাহ সুবাহ বান্দাদের উপর আফসোস করে এটা বলেছেন তো এখন কথা হচ্ছে ঐতিহাসিকভাবে এই জিনিসটি কতটুকু সত্য এবং সায়েন্টিফিকভাবে কতটুকু সত্য ফার্স্ট অফ অল ঐতিহাসিকভাবে কতটুকু সত্য ঐতিহাসিকভাবে আমি আপনাদেরকে হাদিসার রেফারেন্স দেব অর্থাৎ মুসলিম রেফারেন্স এবং কিছু অমুসলিম রেফারেন্স দেব ফার্স্ট অফ অল আমি যদি আপনাদেরকে হাদিসার রেফারেন্স দিই সেটা হচ্ছে যে সহি বুকারি সহি মুসলিমে হাদিস রয়েছে ইবনে মাসুদ রাদি আল্লাহ আনু থেকে বর্ণিত এবং আনাস রাদি আল্লাহ আনু থেকে বর্ণিত তারা সবাই বলেছে যে হ্যাঁ রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের যুগে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল এবং কাফেররা দাবি করেছিল তার পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ সুবাহ তালা রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের দোয়া কবুল করে এবং তারপরে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায় সো এটা হচ্ছে মুসলিম একটি মানে নিদর্শন বলতে পারেন বা মুসলিম একটি ঐতিহাসিক বিষয় আর আপনি যদি অমুসলিমদের কাছ থেকে এই মানে ঐতিহাসিক ধারণাটি পেতে চান তাহলে আমি বলবো যে তখন ভারতের রাজা ছিল মালাবারের রাজা ছিল চক্রবর্তী ফর্মা তিনি করেছিলেন কি তিনিও রাতের বেলায় এই দৃশ্যটি দেখেছিলেন কারণ তখন ভাই সবাই রাতে আসলে বাইরেই থাকতো বেশিরভাগ সময় কারণ হচ্ছে আপনার তখন এরকম বাসাবাড়ি ছিল না এত সুবিধা ছিল না যে এখন আপনি রাত দেখতে পারেন না দিন দেখতে পারেন না সারা দিন ঘরের মধ্যে থাকেন তখন তার সময়গুলো ছিল অন্যরকম ঘর বাড়ি এরকম ছিল না ব্যাপারটা ছিল টোটালি ডিফারেন্ট সো সেই চক্রবর্তী ফার্মা তিনি এই ঘটনাটি দেখেছিলেন এবং তিনি জানতে পেরেছিলেন বিভিন্ন বণিকদের মাধ্যমে যারা আরব থেকে আপনার ভারতে আসতো ব্যবসা বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে তাদের মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন যে মক্কায় মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম নামে একজন লোক তিনি নবুয়াতের দাবি করছেন এবং সেই চক্রবর্তী ফার্মা তিনি যখন এই নিদর্শনটি দেখলেন যে আকাশের চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে তিনি তার ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী জানতেন যে শেষ নবীর হাতের আঙ্গুলের ইশারায় চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাবে এবং তাকে অবশ্যই মানতে হবে সো তিনি আর দেরি না করে তাড়াতাড়ি আরব দেশে চলে যায় এবং রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের কাছে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তিনি ইয়ামানে মৃত্যুবরণ করেন এবং তার কবর ইয়ামানে রয়েছে এটি হচ্ছে উইকিপিডিয়ার একটি মানে ফাইল থেকে আমি আপনাদেরকে বিষয়টি বললাম এখন ঘটনা হচ্ছে যে আপনারা সায়েন্টিফিকভাবে কিভাবে বুঝবেন যে আপনারা ইতিমধ্যেই আমার ব্যাকগ্রাউন্ডে দেখতে পাচ্ছেন যে অনেক ধরনের চাঁদের দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ছবি আপনারা কিন্তু অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন এই ছবিগুলো কে তুলেছে ভাই এই ছবিগুলো কি আমি তুলেছি এই ছবিগুলো আমি তুলিনি এই ছবিগুলো অ্যাপোলো দশ এগারোর মাধ্যমে তোলা হয়েছে নাসার মাধ্যমে তোলা হয়েছে এবং এই বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে সত্য চলুন এই বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত ছোট করে একটি ভিডিও দেখি Using these lunar reconnaissance orbiter camera images, we have now found many low-bait scarps 
that we did not know previously existed on the moon. This is an example of uh, one of those scarps. It's called Gregory Scarp. And it is this feature that's running down through the image here and pointed to by the arrows. So, this is the YouTube Baba সেটা আসলে অনেক ক্ষেত্রে ইসলামের অনেক বিষয়কে হাইড করার চেষ্টা করে যেন মানুষ ইসলামের আসল সৌন্দর্য বুঝতে না পারে কিন্তু তারপরও ভাই ইসলামের আসল সৌন্দর্য তো প্রকাশ হবে তো কোরআন সত্য কোরআনে যে কথাগুলো বলা হয়েছে যে চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে সেটা অবশ্য বিদীর্ণ হবে সো এটা একদম বাস্তবিক কথা এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার অনেক পিকচার আপনারা আমার ব্যাকগ্রাউন্ডে এখন দেখতে পাচ্ছেন যে আসলে বিষয়টি ঐতিহাসিকভাবে সত্য সায়েন্টিফিকভাবে সত্য এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু just তিনি যে সত্যি নবী এটা হচ্ছে তার একটি অন্যতম মুজেজা বিশ্বাস করুন এত বড় নিদর্শন আসলে কোন নবীর মাধ্যমে প্রকাশ পায়নি এবং তখনকার যে কাফের তারা যে ছিল তারা বলেছিল যে না তুমি স্পষ্ট জাদু করেছো কিন্তু সেখানে কিছু বুদ্ধিমান মানুষ ছিল আসলে বা বলতে পারেন যে তারা নিজেদের অহংকার বা জেদকে প্রশ্রয় দেয়নি এমন কিছু মানুষ ছিল তারা ভেবেছিল যে আসলে পৃথিবীর সমস্ত বিষয়ের উপরে জাদু মন্ত্র খাটতে পারে কিন্তু আসমানের জিনিসপত্র চন্দ্র নক্ষত্র গ্রহ এগুলোর উপরে কখনো জাদু মন্ত্র খাটা কখনোই সম্ভব নয় তাই তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং সেই সমস্ত কাফেররা বলেছিল যারা আবু জেহেল এবং তারা তার সাথে আরো যে সমস্ত কাফের ছিল তারা বলেছিল যে আসলে আমরা অন্যান্য এলাকার মানুষকে জিজ্ঞাসা করব যে আসলে তারাও কি চাঁদ দিখণ্ডিত হতে দেখেছে কিনা অন্যান্য 